Since the start of 2010 to, to 2019 siege, the Kashmiri people have been shut off from the entire world, occupied by over 600,000 Indian soldiers. Britain has sold more than half a billion of arms worth of arms to India, arms that will contribute to the blood of the Kashmiri people. Without the reassurances from the UN, we can't be sure we are not contributing to a genocide. The time to act is now. The current crisis has been deliberately instigated by the Indian authorities and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. And until the people of Kashmir have the most fundamental of all human rights, which is to live safely and to be free from fear, we must and we will continue to stand with the people of Kashmir. There are people in Kashmir who have been waiting 15 years for a trial. And there's not a word from the international community in respect to this. Torture is, reg is, is commonplace. Young people disappearing. When I had the women and children, they were desperate for my help. They were begging me. And that shouldn't be happening. We're in the 21st century. We need to be doing something. برطانوی پارلیمنٹرینز اب باقاعدہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک واضح پوزیشن ہمیں اس معاملے پر لینی پڑے گی پاکستان پہلے بھی پوزیشن لے چکا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب یہ پاکستان کے بیانیے کی بھی جیت ہے کیونکہ پاکستان تو اس آواز کو اٹھاتا رہے اس کے بعد عالمی اداروں نے بھی اس آواز کو اٹھایا کہ ہاں مقبوضہ کشمیر میں خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اب یو کے کے پارلیمنٹرینز بھی یہی بات کر رہے ہیں پاکستان اس پہ مزید کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے تاکہ جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوں دیکھیے شہزاد پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان مسلسل کہتا چلا آ رہا ہے پچھلے دو سال سے اب اس کو دنیا نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین میں ہیومن رائٹس پر ایک بحث ہوئی پھر آپ نے دیکھا کہ یو ایس کانگریس میں اس پر تبادلہ خیال ہوا آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے تین اجلاسوں کو بریف کیا گیا اور اب ہاؤس آف کامنز میں اس پر ایک بات ہوئی ہے اور بات کیا ہوئی ہے ہندوستان کا موقف رہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان اس پر کیوں اتنا سیخ پاہ ہو رہا ہے اس ڈیبیٹ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مسئلہ اندرونی نہیں ہے یہ ایک بین رقوامی مسئلہ ہے حل طلب مسئلہ ہے سلامتی کاؤنسل کی قراردادیں موجود ہیں اور اس سے آپ آنکھ چڑا نہیں سکتے ہندوستان یہ تاثر دیتا رہا ہے کہ وہاں حالات معمول کی طرف آ چکے ہیں اور اب کوئی وہاں مسئلہ نہیں ہے اور یہ ڈیبیٹ کہتی ہے شاہ صاحب یہ بھی فرمائی گا کہ باتیں تو اس پر بہت ہوئی ہیں تمام ادارے بات کریں یوکے پارلیمنٹیرینز اس پر بات کریں لیکن ان باتوں کو ایکشن میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے آپ نے خود اشارہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ دنیا مسئلتوں کی شکار ہے اس وقت ہو رہا کیا ہے اس وقت جو دنیا کی ایگزیکٹیوز ہیں نا وہ بھارت کی جو مارکٹ کی جو ان کی اٹریکشن ہے جو ایک نئی ری الائیمنٹ ہے اس کو مدرد رکھتے ہوئے وہ اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں لیکن پبلک اپنین کو چینج کون کر سکتا ہے پبلک اپنین کو چینج کر سکتا ہے میڈیا پبلک اپنین کو چینج کر سکتی ہے پارلیمنٹ اور اب جب پارلیمنٹ نے بات کرنے شروع کر دی ہے پبلک اپنین کو چینج کرتی ہیں انٹرنیشنل ہیمن رائٹس باڈیز یہ تینوں اب مجھے آہستہ آہستہ متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ پاکستان کے نکتہ نظر کی تائید کر رہی ہیں اس سے ہمارا جو مقدمہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اگر ہمارا اس پر ساتھ دیتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ایک ایزیکٹیف سائٹ کو اس کا نوٹس لے بہت بہت شکریہ